folks to stay informed. No! Das war so klar, dass es das eine verdammte Falle ist, ey. Ich habe ja keine Zeit. Das wird jetzt hier bestimmt wieder ein Intro, in dem es darum geht, dass ich kein Intro mache. Ich muss schnell raus, weil die nächsten Tage bin ich ab und zu mal ein bisschen unterwegs. Und dann heißt es wieder... Emse, wann kommt endlich das Video, für das ich dich hier sehr gut bezahlen tue? Mit einem Abo und einem Like. Und da will ich nicht sagen... Sorry, es ging nicht. Sondern da will ich sagen... Hier. Bitteschön. 189, 16. The Screen. Detect the Forest Nash. Der extravaganteste Zettelsortierer dieser Nacht ist on the case, um eure Frauen, Kinder und... Wüstenspitzmäuse vor dem sicheren Tod zu retten. Ein ganz herzliches Willkommen heiße ich euch zurück zu Killer Frequency mit mir und Peggy und der ganze Menge Papierkram. Wir haben ja in der vergangenen Episode, Dankeschön fürs Einschalten by the way, den geheimen Raum, ein Secret-Versteck von einem aktuellen oder ehemaligen, ich weiß gar nicht, Hausmeister namens Clive in den Kellergewölben dieses Radiosenders ausfindig machen können haben diese Korkwand hier nach oben geschleppt, wie Sisyphus einst den Stein. Und ja, jetzt sollen wir das sortieren, weil es gibt uns eventuell einen Hinweis auf äh, ein weiteres Opfer, weil dieser Clive jetzt im Verdacht steht, natürlich, mit all diesem Zeug, was er hier gesammelt hat und diesen gruseligen Machenschaften da unten, der Killer zu sein, der diese Stadt hier, Gallows Creek, terrorisiert. So, schauen wir mal. Ich habe zwar beim letzten Mal gesagt, ich äh, versuche das mal hier offscreen irgendwie zu bearbeiten, aber ich denke mir, es gehört doch zum Game, warum mache ich das nicht mit euch zusammen, oder? Also, es gibt vier Leutchens, es gibt vier Locations, allesamt in der Stadt. Wir müssen herausfinden, wer wo hier wie noch sein kann. Ich verstehe das nicht ganz, aber Moment mal, vielleicht hat Peggy für uns noch einen Tipp. How's it going? Die ist ja immer sehr, sehr smart. Äh, ich könnte Hilfe gebrauchen. Uh, it's not going well. I could use some Sprich einfach mal. Okay. Let's review the basics. Yeah. We need to work out who the next target is. Okay. There's four locations, right? And mm -hmm. four people. Mm -hmm. We need to figure out if anyone is people, at any of the locations. four locations tonight. Yeah. And if they are, we can call them and warn them. There must be some connections between the notes. That makes sense. Great. Weiß ich nicht, Alter. Woher wissen wir, ob jemand da jetzt wirklich da ist? Keine Ahnung, ich muss eher so in so einer Spiellogik denken. Alles klar. Wir haben Kim Walker, ähm, Improvisationsclub, Rebecca Allen, Car Club, Ann Williams, ebenfalls Car Club und Chuck Brody ist ein Sportler im Athletics Club. So, äh, zumindest 69 gewesen. Das heißt, die sind jetzt alle natürlich irgendwie ein bisschen älter, right? Wir sehen auf diesen Fotos schon älter aus, ist egal. Okay. Wir haben hier schon ein paar Zettel vorsortiert, oder? Ich bin mir nicht sicher. Flu for Thought. Ah, das habe ich mir beim letzten Mal schon durchgelesen. Ähm, Locals get their flu shot as ASAP. Ja, ich dachte erschossen äh, beim in der <lacht> letzten Folge. Aber meinten natürlich geimpft. Äh, Kay Walker ist natürlich Kim Walker. Ne? Ist natürlich äh, sie hier. Die ist... Oh, das können wir... Moment mal. Local Doctor. Also müsste sie im Hospital sein. Da haben wir schon mal eins. Oh, das läuft da hier wie geschmiert. Das ist doch hier Mr. Athletic, oder? Steht da irgendwas drauf? Nein, der Name steht hier nicht, aber das ist mit Sicherheit der gute Chuck Brody. Moment. Call donations to help Chuck Brody. Der wurde verletzt, seine Karriere beendet, weil er... Ja, da gab es irgendwie so ein... Äh, hier gab es ja dieses Erntefest immer. Also wie so eine Art kleines Volksfest in Gallows Creek. Und irgendwas... Hat da nicht funktioniert. Irgendein Unfall. Und er wurde verletzt. Was natürlich seine Sportlerkarriere äh, ja, an den Nagel gehangen hat. Sprichwörtlich. Hm. Oh, ich weiß nicht, ob er... Can get back on his feet. Ob er im Rollstuhl sitzt oder so. Auf jeden Fall kann er nicht mehr ja, Football spielen. Oder was auch immer das ist. Festival of Disaster. Hier mit dem Riesenrad hat das was zu tun. Okay, alles klar. Ähm, schauen wir mal weiter. Marriage Announcement. Wer hat geheiratet... Kim Walker, unsere Ärztin, hat Peter Schieß mich tot geheiratet. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Ja, ich komme gerne fürs Buffet. Sheriff Matthews, der leider dem Killer zum Opfer gefallen ist mittlerweile. Oh, warnt vor Autodiebstählen. 
Eine hohe Verbrechensrate in den 70ern. Könnte Ant Williams und Rebecca Allen damit was zu tun haben? Sie sind immerhin im Car Club. Also, die, das Interesse für Autos ist schon mal... Also, das ist wie hier so, weiß ich nicht, so... Keine Ahnung, die drei Fragezeichen-Level an Ermittlungsarbeit. Aber gut, äh, ich leg das mal hier hin. Warte mal, was ist denn hier? Gallows Creek Power Stations. Äh, uh, Ant Williams. Ich habe das da nicht dran gehangen, by the way. Oder hab ich? Ich bin mir nicht sicher. Moment, 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 Moment. Beep, beep, beep. Look out tragedy. Gas station. Uh -huh. Local legend takes to Manhattan. Oh. Oh, zum Glück ist das hier übersetzt. Autoren des Enthüllungsbuches Tagebuch eines Autodiebs verlässt Gallows Creek. Autorin? Das kann ja dann nur Rebecca Allen sein. Die hat ein Buch geschrieben. Oh, die waren für Verbrechen verantwortlich. Tagebuch eines Autodiebs. Sie hat sich selbst bezichtigt, oder was? Moment. Crime Syndicate. Polizei hat seit langem operierendes Autodiebstahlsyndikat in Gar ausgemacht. Nachdem ein Bandenmitglied Informationen über Mitverschwörer preisgegeben hat. Nachfolgend R.A. genannt. Ja. Wait. Rebecca Allen. Sie hat es veröffentlicht und hat ein Buch geschrieben. Und sie ist auch weg. Moment. Moment. Sie ist gar nicht mehr da. Das heißt, sie fällt auf jeden Fall schon mal heute Nacht weg. So, was ist das hier? Ähm, Preis 10.000 Dollar. So ein, so, ein, so ein Trailer, wo man drinnen wohnen kann. Ich bin es satt, eine lokale Berühmtheit zu sein. Ich habe doch nur ein paar Autos geklaut. Das ist sie. Oh, das heißt, sie wäre im Trailerpark, ist ja aber ausgezogen. Okay, da haben wir die zweite Zuordnung. Oh, was haben wir denn hier noch Schönes? Gas Station Local X Lottery Winner. Was? Tagebuch eines Autodiebes. Ah, nee, das ist hier nur unten äh, links die Werbung. Christines Gas Repair ist an einen Herren verkauft worden, der vor 14 Jahren im Lotto gewonnen hat. Die wird mich abends beschäftigen. Könnte das Chuck Brody sein? Könnte Chuck Brody, weil er hat ja jetzt keine Sportkarriere mehr. Vielleicht sitzt er im Rollstuhl, vielleicht kann er sich nicht mehr gut bewegen. Hat abends Zeit, eine Tankstelle zu betreiben. Hat die gekauft. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der irgendwie ein Lotto gewonnen hat oder so. Oh, warte mal. Buying him some lottery tickets. Doch, erstes. Die Gas Station. Moment. Moment. Dann müsste Power Station and Williams sein. Können wir das irgendwie mit irgendeinem Artikel konfirmen? Two Engineers. Also zwei angewobene Ingen äh, Ingenieure. And Williams. Ja, der, der ist in der Power Station. Okay, confirmed. Äh, beziehungsweise war. Ich gehe mal davon aus, Chuck Brody hat sich zur Ruhe gesetzt. Hat die Tankstelle gekauft, um ein bisschen Einkommen zu haben. Hat er jetzt eh einen Lottogewinn, ne? Durch diese Spenden hier. Und wird noch da sein. Ich gehe sowas von davon aus, es ist Chuck. Ich komme jetzt zurecht. I'm good now. Thanks, okay, Peggy. danke, Peggy. No Wir haben es. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so ähm, doch relativ schnell lösen kann. How's it Moment. Going? Äh, ich bin bereit. I'm Let's ready. go. Peggy? Are you sure? Ich hoffe, ihr könntet das alles nachvollziehen. Ja, legen wir los. Let's go. I'm sure. Let's do this. Okay. Name first. Who do you think the target is? Chuck. Chuck Brody. And where will I find them? In the gas station. The gas station. Okay, I'm dialing. One ich hoffe. moment. Wir machen mal die Musik aus. Ich muss dieses Lied noch spielen, wenn ich es nicht schon hab. Ich kann mich nicht genau erinnern. Hello? Chuck Brody! Listen, I know Weil this sounds crazy. Es wird ihn abends beschäftigen, das heißt, er ist ja natürlich auch noch da. You need to get yourself and everyone else out right now. Who the hell are you? Who is this? Forrest, Forrest Nash. Nash. Von 1986, Listen, The Scream. We found a list with your name on it and... Oh God. Naja. It's today. The year I finally let myself forget. I... Äh, heute, äh, wa was geschieht? Warte mal, ver vergessen was vergessen. Forget? For forget what? Ich will mehr Infos jetzt. Forget. No, no, man. 
Er ist noch gut zu Fuß. Vielleicht nicht mehr Sportniveau, aber immerhin. I, I think he ran off. Well, ja, gut. Fingers crossed that Chuck. Jesus! It sounds like something blew up. He's using bombs now? What? I, I, is Chuck? I don't know. Hang on, we're getting a call. Explosive oh. flucht. Chuck. Die hat sie in die Luft gejagt. Oh mein Gott, ich dachte jetzt, der Sound wäre so ein... Du hast verkackt Ding gewesen. Oh no. Wir hatten noch einen Krankenwagen. Oh, sag das mal Jimmy. Oh Gott, no. Das war in letzter Sekunde, ey. Boah, ich bin schon wieder nervös. Ja, was hat er, ge was hat er gemeint? Oh, Moment. Okay. Und das ist alles live, ne? Die Leute kriegen das alles mit. Meine Güte. Ey, beim nächsten Mal müsste ich hier dieses äh, Grilling Spree Werbeding einlegen. Das kann ich schon mal machen. Ich hoffe, ich ver vergesse das nicht. There's gotta be more in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of it. Oh, ich gehe doch da nicht noch mal runter. Forrest, we need to go back down. Oder hat ist Reggie irgendwie auf Korkwände allergisch? Yep. Like I said, I need to handle all these calls. Du hast bewiesen, dass du es kannst. Ich spiele jetzt den Song für diese Dawn, by the way. Ich hoffe, dass sie auch endlich mal mit ein paar Infos rausrückt. Okay. Ich gehe jetzt wieder nach unten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, ist gruselig, Alter. Hier ist nichts, ne? Kann man die eigentlich... Ah, die können wir sammeln. LOL! Warte mal! Wait, 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 wait. hast du gerade zugeschnappt? Oder hat sie bloß die, die Farbe wegen der Belichtung verändert? Können wir die hinlegen? <lacht> Versteht ihr? Um den Killer eine Falle stellen? Oder, 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 hier, hier? Oder, oder. <lacht> ich weiß nicht, ob die zuschnappt. Schnappen die zu? Ah, das geht wahrscheinlich nicht, aber... Keine Ahnung. <lacht> das wird jetzt lustig, Alter. Ja, schön. Gut, 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 gut. Dann mal ab hinab. In die Dunkelheit. Mir fällt auch gerade wieder ein, ich habe da nicht zugemacht, ne? Okay, warte mal, wo waren das nochmal? Wo komme ich denn da rein? So many locked doors, so few keys. War das hier? Oh, hier geht's nur nach draußen. Alright, ach alles klar, hier war das. Nein, hier war es nicht. Moment. Äh. Oh, das Treppenhaus. True. Tut mir leid, ich bin ein bisschen verpeilt. Ich hoffe, man kann es mir nachsehen. Irgendwelche geheimen Räume, von denen ich wissen sollte, ne? Unten muss noch was sein, meint sie. Was war hier? Da war zu. Junge Peggy, falls du noch mehr Schlüssel hast, kannst du die nicht vielleicht mal alle rausrücken? Oh Gott, da kann immer noch jemand kommen, oder? Ich gucke nur, ob da offen ist. Das ist doch nicht euer Ernst! Wieso? Oh, Junge. Da ist was in der Wand. Hm. Ein Schlüssel. Was this always here? Hier hing vorher ähm, die Pinnwand. Okay. Kann ich Peggy irgendwie anrufen oder so? Ich weiß jetzt nicht mal, was da drauf steht. Oh! Hier vielleicht. Okay. Oh! Peggy, oh, give me some 
a warning before yelling down the intercom? Sorry. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Okay, alles klar. Äh. Hier ist die Karte. Es ist jetzt hier mein neues Office. Ich will hier aber nicht sein. Ich darf da noch nicht rein. Oh mein Gott. Ich hoffe, da kommt aber auch nichts. Das ist halt so krass alles. Gibt es hier irgendetwas? Was hat Clive hier unten versteckt? Was macht der hier zur Hölle? Da ist ein Tape und irgendwie eine Karte. Der baut hier was zusammen. Gibt es hier etwas Interessantes? Nein. Nicht mal eine Schallplatte oder so. Peggy, I found a tape and a map down here. A map of what? Looks Hab ich like mir noch nicht angeguckt. Weird. Well, maybe the tape will give us more information. Give it a play. Ähm, irgendein Gerät. Moment. Moment. Momentchen mal. Das sagt mir ja irgendwas. Irgendetwas hier muss ich auf... Oder ist da zu finden, oder nicht? Nee. Ich kann da noch nicht rein. Ich nehme das Tape und gehe wieder hoch, ja? Oh, nein. Habe ich hier einen Kassettenrekorder? Äh... Ah, ich muss das hier erst aufmachen. Sorry. Den Namen kenne ich nicht. Das ist Clives Stimme, ja. Alter, ist das gruselig. Erklär mich bitte auf. Aha. Ich weiß nicht, ob Clive der Pfeifer ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Da leuchtet etwas. Boah, es ist übelst gruselig hier, ey. Todesursache Erstickung durch Ertrinken. Ist er wirklich verstorben? Oh, ich weiß nicht, Leute, das ist unglaublich unheimlich hier. Hier sind bloß irgendwelche hier Schaltkreise. Das ist das hier Lieferung von Starling Security. Christine Gas and Repair. Geliefert, installiert. Rollschuh Rickys Rollschuhbahn. Geliefert, installiert. Das ist eine Überwachung. Gabriels Hospital. Woodside Apartment. Radiosender KFN. Nicht installiert, aber geliefert. Der wollte hier... Der wollte hier... Moment! Der wollte das hier überall einbauen, um alles zu überwachen, oder was? What the hell is das? Factory Access Code. Das ist wichtig. Das ist irgendwie wichtig. Eventuell sagt es uns... Äh, sagt es uns das? Nee, ich glaube nicht. Das führt woanders hin. Moment mal. Ich leg das mal hier auf den Tisch. Damit ich es nicht vergesse. Ich glaube, das ist irgendwie important. Ich muss mal hier rein. Hier ist doch niemand mehr, oder? Hier. Neues Tape. Aber vor wem weg? Polizeidienststelle. 
Stadt Gallows Creek gegen 4 Uhr ging der Anruf einer Joggerin, einer Miss Sandra Sharp ein, die der Talsperre in angeschwemmte Leiche entdeckt hat. Ich vorhin konnte die Leiche vor Ort als George Barrow identifizieren. Ich setzte mich mit dem Büro des Gerichtsmediziners und mit den Eltern des Jungen in Verbindung. Sie teilten mir mit, dass sie ihn zuletzt am 2. Mai 19 Uhr gesehen hatten. Unter irgendeinem Schrank. Also ich finde die Rekorder... Eher als ich diese Locations identifizieren kann. Wisst ihr, was ich meine hier? Eine Verletzung am Arm von einer Autotür? Was ist da passiert? Alter. Ich hoffe, dass ich hier alleine bin. Bitte. Man kann das leider nicht drücken. Hier ist nur eine Mausefalle. Hier ist nur ein Tonband. Verstorbene hatte Todesangst. Männlicherweise 18. Und das ist dieser George Barrows, oder was? Hoher Alkoholgehalt. Oh, da passiert gerade irgendwas. Der Vorsitzende Arzt unterbricht die Ärztin. Das ist an irgendeinem Schreibtisch. Da ist auch noch was. Scheinbar geht es hier weiter. Oh ja, das ist hier. Ist Clive tot? Höchstwahrscheinlich, oder? Er meinte ja wahr... Also, probably. Schlagzeilen in verschiedenen Zeitungen. Jede Schlagzeile handelt von einem Mord. Bei jedem Mord kam ein Mensch ums Leben, den ich vor 20 Jahren kannte. Mit jedem Mord rückten die Fälle räumlich näher an Gallo Creeks heran. Zeitlich näher an den Jahrestag. Dass ich einige Leute vor dem Schlimmsten bewahren kann. Clive wollte die Leute beschützen. Also auch zum Beispiel diesen Chuck. Clive hat niemanden umgebracht, aber eben in dem Bericht stand, Knöchel waren verwundet durch Schlägereien und so. Vermutlich nächtliche Exzesse. Und er hat einen Auftraggeber. Dass diese Räumlichkeiten niemand untersucht hat, ist so unwahrscheinlich, ey. What the hell? Peggy is not gonna believe this. Okay, Clive ist nicht der Killer. Hier ist noch so eine Schallplatte. A new vinyl for my collection. Nice. Oh, das hat sich ja gelohnt. Ähm, und er ist vermutlich tot. Aber er hat einen ganz spezifischen Auftrag. Boah, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich richtig gegruselt hier. Horrormäßig ist die Stelle hier absolut insane. Oh. Vorläufige, keine Anzeichen von Trunkenheit. Oh, das habe ich noch nicht gefunden hier. Cortisol. Also Stresslevel, ja, ja, genau. Also Todesangst. Zu dem Schluss sind wir ja gekommen. Und dann scheinbar aber... Doch, Alkohol war hier gerade irgendwas. Oh mein Gott. Ich dachte, ich habe da was gesehen. WTF. Boah, dieser Raum ist unheimlich. Kannst du das bitte wieder... Kannst du es zu... Kannst du es verriegeln, Alter? Ich hab Angst. Ja, bitte geh zu. Ich spreche mal mit Peggy. What have you found, Forrest? It's an autopsy tape. Ja. Yeah. Doesn't say for who, but... I think it must be yeah. for George. George. Poor George. He was so young. Something's bugging me, Peggy. 
What do you mean? I swear I recognize the voice of the woman talking on the tape. I just can't place it. Seriously? Wait. Do you think you've met her before? Wirklich? I don't know. I mean, erinnert sich an die Frau. Just got here recently. I don't know. Wir haben heute mit sehr vielen Leuten gesprochen. About how George died. Augenblick, ich höre mir das gleich nochmal an. Das ist interessant. Sounds like he was running for his life. Spreading through trees and bushes, getting cut up all Boah, ist das spannend, Alter, oder? I'm not sure yet. There's also a tape about a toxicology report. Hm. There were no signs of drinking or that he was on anything. What? But everyone said he went swimming drunk and drowned. It was in the newspaper and everything. Yeah. I found a tape that introduces a new detail to the story. Yeah. Post-mortem injury. Apparently his arm Oh, postmortal, das habe ich nicht mitbekommen. Zum Glück äh, fassen Sie es nochmal zusammen. Yeah, after he died. How do you suppose they can tell? How can they tell? I'm a radio Nach producer, seinem Tod wurde das hinzugefügt. Doch das das kann man. Another tape, the coroner comes to the same conclusion as um, I did. Den Leuten angetan George werden. George was running from something. Wie die Wunden sich Maybe entwickeln und so. Maybe, hm. but then there's this next bit where the coroner thinks he was moved post death. Moved the body? How weird. Ich glaube, die Mediziner wollten irgendwas vertuschen. And demanded the doctor. Dr. Sullivan to stop recording. Dr. Sullivan. Wait. Virginia Sullivan? Oh, Virginia is das. Die, die von Clive well, gesprochen hat. Ja, so setzt sich das zusammen. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? We need to call her back once we finish down oh. here. It looks like she might know something about what's going on. Okay. Die müssen wir uh, erreichen. I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Hier sind Codes Not drauf, das muss wichtig sein. For playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would ah, find him. Ah, ja, ja, ja. Do you think the whistling man already got him? Possibly. We've had a lot of callers tonight, but... Ich meine, Clive hört sich auch schon alt an. ...to the phone, you know? Aber vielleicht begegnen wir ihm noch mal really auf die eine oder andere Art. Irgendwer will da was vertuschen. Und die ganze Geschichte kommt irgendwie hier zusammen. Nee, er hat sie gesucht, um sie zu retten. Genau, das haben wir auch schon erdacht. Aber wer ist der Auftraggeber? Warum sollte der Auftraggeber ein Interesse haben, die Leute zu retten? Ich denke so. Vielleicht ist das alles komplett aus dem Ruder gelaufen. Ja. Okay, okay, okay. Okay, sorry Freunde für diese Nachrichten. Ich kriege gerade nur von meinem Management ein paar Dinger um die Ohren. Oh, zum Glück muss ich nicht mehr hochlaufen. Dankeschön. Nice. Peggy, du arbeitest in Radio. Ich habe noch eine neue Platte gefunden. Boah. Ähm, 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 Let's go. When you're ready, shut the music off. Yeah, yeah, yeah. Weiß ich doch jetzt. Hello again, Creek. This is Forrest Nash. We're circling closer to the truth behind tonight's events. Okay. To this end, we're calling back one of our earlier callers, Virginia Sullivan. Das war doch die, wo die uh, Party People aus dem Studentenheim hingekommen sind, oder? Plunker here. Who's this? Is it you? Ja, ich bin's, Goose. Oh Gott, also der wird auch nicht nüchtern heute haben. Hier ist Forrest. Parker, hey, it's the Radio Man, Forrest Nash. Warte mal. Radio Man? What's up? 
Wir haben doch eigentlich vorhin so, zugegeben, dass wir gut sind, oder? Weiß ich nicht. Hab's vergessen. Plunker, what are you doing at Virginia's house? Frag nicht, Forrest. Von dieser Pfeife. Ja, ist doch geil. Hat ihr doch seinen Vorteil draus. Ich liebe das Spiel. Ey, die haben die doch abgefüllt. Wer ist das? Hey, Virginia, es ist Forrest. Ich bin froh, dass du noch okay bist. Oh, Forrest. Sorry, ich bin still jumpy. Mhm, glaube ich. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich wäre auch nervös. Äh, wir müssen reden. Sorry to hear that, but listen, hey, we need to talk. What about? We're calling because we think you can help us understand why this is happening tonight. Mhm. Me? Und diese Dawn hat doch auch noch Infos. Die müssen wir irgendwie... Wir haben ja nicht die Nummer, wir haben nur so ein Synonym. Die muss anrufen, weil wir haben ja das Lied nun mittlerweile auch gespielt. Äh. Clive. Does the name Clive mean anything to you? Ja. Clive? No. Das hat sie doch vorhin erwähnt in ihrer Angst. What are you asking about this for? You mentioned that ja. name earlier when you called us the genau, first time. Genau, soll man nicht so tun. I don't know what I said then. I was petrified for us. Wir haben ja auch die Tapes. Da war ja wohl auch ihre Stimme drauf. And we know you spoke to him in the past. Mhm. Forrest, please. You don't know what you're doing. He'll come for me. Virginia, it's okay. Clive won't be coming after you. We think Clive's dead. dead. Oh Gott, sehr schonend. But isn't he? He's the whistling man, Forrest. Nee, ich glaube das nicht. Das dachten wir auch, ja. We thought so too. Aber... But you don't understand. All those years ago, he... It's okay, Virginia. He's gone. Mm. We found evidence to suggest he... Well... And... We found your autopsy reports for George Barrow. How? I saw him destroy them. Well, he didn't. I don't know if he kept them or made copies or what, but we found them and we ah, know ich verstehe das jetzt. what's happening tonight, which is why we called you. Why did you stay quiet? I... All right. Okay, ganz kurz. Clive wurde vom Auftraggeber anonym beauftragt, George wie heißt der Russell, äh, seinen Tod wie ein Unfall aussehen zu lassen. Ähm, der hat das alles gemacht, aber es sind mehr Morde passiert, die, äh, ich sag mal, Clives persönliches Leben irgendwie involvierten. Und er wollte etwas Gutes aus seinem Leben machen und er wollte anfangen, diese Leute zu beschützen. Er durfte mit niemandem reden und er wusste, dass er draufgehen wird. Also hat er für, wer auch immer das findet, in dem Fall heute Nacht, wir, ähm, hat er Tapes hinterlassen damit wir sozusagen sein Werk vollbringen, ja. Das ist es. Um das nochmal zusammenzufassen. Okay. And as I finished the autopsy, this man Clive, he just burst in. Ja. Yeah. And he started making demands. Ja, und das war dann gefälscht. Okay, der hat ein Druckmittel. She has a chronic condition that's never going away. It's expensive to treat. And it was getting to where oh, I Geld war im Spiel. It. And Clive promised me that his employer would pay for my sister's treatment. Verstehe. If I did what he said. And that if I ever spoke about this. Aber he'd beat me to within an inch of my life. Aber hat das I don't know why he bestimmt. had me do it, but my sister needed me. Ja, ich verstehe das. have to understand. She needed me. We understand. Mm. Musst du gerade sagen, Peggy? Also bin ich da so Thank konfrontativ? You, That was brave. Okay. God, I just want this Wo konnten sie ihre end. Schwester retten? Also, This will help end it, Virginia. Ich denke mal ja. Stay safe, Virginia. Ja, aber so richtig Hilfe? Also, ne, jetzt haben wir nur 
sie hat es zugegeben. So, Wir haben einen Beweis, Virginia dass diese Geschichte um den George gefälscht wurde. Clive threatened her to keep quiet mm. about George's death. But for who? Why cover up these details? Ja, warum? We could try Sandra. Er wurde well, umgebracht. Sandra, no. Irgendwer wollte, know, dass er es aussieht, wie er wäre ertrunken. Aber anyway, wer hat ihn umgebracht? Warum? Just be careful when you're talking to her. Don't push too hard. We don't want her to hang up. I'll be careful. All right, calling her now. Hopefully she's at her jazz studio. Okay, okay. Weiter geht's. Aha, Forrest, you're through. Hello, this is Sandra at Jazz Pizzazz Jazz Studio. Who is this? Seriously? Hello again, Sandra. It's Forrest Nash of 189. Warum ist sie mitten in der Nacht in ihrem Jazz Studio? And you're live on air. <laughs> oh, I always thought folks called into a radio show, not the other way around. Ja, dachte ich eigentlich auch. What can I do for you? Heute Abend. Uh, well, <laughs> we're trying to understand what's behind the attacks tonight. We had a few questions. Let's go. My forest, of course. Heck, after the way you saved my life, I'd say yes to just about anything you ask. Well, stop it, you. <laughs> das klingt toll. Really? Well, that sounds nice. I might just call you back tomorrow then too. Oh, nicht vor oh, Peggy. Got my number. Oh god. But what about tonight? Was habe ich da eingefehlt? Talk about right now? Remember why we called for us. <laughs> of course. Do you know why the whistling man might have targeted you? Ha. Or like a tell. He was just a knife-wielding psycho with superhuman cardio. He to chase after anybody. Hmm. Right. Well, We think he might be chasing specific ja, deswegen hat ja auch Carrie nicht umgebracht, nachdem er sie geschnappt hat, ne? Named George. Oh, I don't know anything about that. Sorry. Schluss mit dem Spielchen. Damn it, Sandra, don't play games. I don't know anything. I... Fuck! Oh, look at the time. Jury's late. I have to go. I'll drive home now or just... Drive. I'm... Sorry. Die weiß was. Well, ich hab's mit der Sprechstange probiert. Es tut mir leid, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Sorry. Wenn jemand da draußen irgendwelche Gedanken hat, über was in dieser Nacht passiert ist, bitte schreibt mich an. Es ist eine lange Nacht, okay? Ich bin auch etwas nervös. Aber ja, das war ein Fehler gerade. Ich hätte die andere Antwort nehmen sollen. Es hätte wahrscheinlich im selben geendet. Eventuell. Vermutlich. Keine Ahnung. Aber Welcome to wir müssen wieder jemanden retten. The Scream with me, your host, Forrest Nash. Hi, Boris. I know this is really das ist with Papa Ponti, Alter. But I wondered if you could send this special birthday message to my uncle. Oh, nein. Jetzt wirklich? You want to do that now? Really? Ich weiß, wer das ist. Of course now. It's his birthday. I won't have a chance to do it again until next Nein. year. Nein, Ponty. Well, uh, oh, du hörst es doch. What's his name? Oh. Thank you, Boris. He's my uncle Ronnie. His first name's Peter, but he never liked his name. Peter Ronnie? But since he always had salt and pepper hair, even as a kid, can you <laughs> believe it? Folks always called him Pepper. Uh, thanks for the history lesson. Is there anything besides happy birthday you would like to say to Mr. Pepper? Oh my god damn it! Yes! Tell him he can get the best birthday deals and party packages here at Pony's Pizza. Start a jet. You son of a bitch! Stop calling us! <laughs> damn it, Peggy. This it's is so kind geil, dude. My I fault? Don't. I said I didn't want to do it. <laughs> don't blame me because Brian Ponty can't control himself. <sighs> <sighs> Don't worry. We've already got another caller on the line. Cool. Just Kannst du bitte okay? Papa Ponti's Pizza blockieren? This is 189.16. Müsste doch möglich sein. I'm Forrest Nash. You're on the air, caller. <lacht> caller. Wer ist? Ich weiß, es ist entsetzlich. <lacht> Ponty. Närrisches Siegesgegacker. Forest? Forest? 
Are you okay? Ah, nein! Ich hau gleich meine Stirn gegen diese Schaltpulte. I hope the whistling man gets in with his own pizza slice. Jesus, Forrest? Ja, komm, Sorry. reiß dich zusammen. Sorry, that was... That was too much. Ah. It's okay. It's been a high stress night. Yeah. Don't worry about him anymore, okay? Not for tonight, anyway. Okay, I fang den bitte ab, Alter. We've got another call. Whenever you're ready. Ich bin gespannt, wer das ist. Folks, don't spend your money at Connie's Pizza. That's. <lacht> ich liebe diesen Meme-Krieg, Alter. All I'm gonna say about that. <lacht> Moving along. I'd like to welcome another caller to 189.16 The Scream. With me, Forrest Nash. Who may I say is calling? Well, hello again, Forrest. Oh, Don. Don? We played your song, yeah. Long Ride Home. Did you hear it? Can you tell us? Uh, never mind that now. Forrest, I'm calling. Schade, dass ich nicht wieder aus dem Fenster help. rauswerfen kann. Okay, äh, was wollte sie? Ja, wir hatten eine Abmachung. Wir wollten eigentlich Informationen. Are you in danger? Oh, I sure am. Do you mean... Mm. Yes, he's after me now. You? I think so. He must have heard me on the radio helping you. Ja, ich habe mich gefragt, wie lange das hier gut geht. Möglich... Äh, ja, ich weiß nicht. Sie hat uns ja noch nicht geholfen. Sie hat nur ein Lied demandet mit, einer, mit einem Versprechen, was, äh, wo wir noch nicht wissen, ob sie das überhaupt einlösen kann. Right. Okay. Tell us everything. Ich will die neue Platte hören. Und was passiert? Und ich begann zu fühlen, als ich mich verfolgt habe. Ich kam zurück zu meinem Apartmentbuilding, aber das neue fangled Security-System hat mich locked out. Ich brauche dich, um mich zu gehen. Sie ist von ihrem Apartment und das Sicherheitssystem hat sie ausgesperrt. Sie hat das Gefühl, verfolgt zu werden. Moment mal. Moment. Was ist? Oh Gott. Da gibt es keinen Indiz für. Aber wir wissen, dass Clive nicht der Killer ist. Zwischendurch hatte ich sogar mal Peggy im Verdacht, aber ich glaube, das ist absurd. Sie ist ja die ganze Zeit auch hier, ne? Ich meine, da müsste sie mit jemandem unter einer Decke stecken. Aber der Killer muss ja jetzt nicht zwangsläufig ein Mann sein. Und heute Nacht ist so viel Scheiße passiert, dass es doch sein kann, dass uns jemand an der langen Nase rumführt, der nicht das ist, was er vorgibt zu sein, weil wir kennen diese Person ja auch nicht, die vorgibt, Infos zu haben. Ich meine, gut, es ist, es ist halt schwach, ne? Bis, bislang deutet da nichts drauf hin. Aber jetzt will sie Hilfe, um in ein Apartment Komplex reinzukommen. Und wir haben eben unten gelesen, dass ein bestimmtes Sicherheitssystem in einem Apartment installiert wird, genau wie bei Rickys Rollschuh-Service da, genau wie sonst wo und bei uns auch. Äh, beziehungsweise noch nicht installiert, aber zumindest geliefert. Deswegen haben wir diese Instructions mit hochgebracht, weil die irgendwie, naja, ich sag mal, wichtig aussahen wegen den Codes, die da drauf sind. Kann das sein, dass wir hier gerade der Falschen helfen? Nicht, dass sie unbedingt der Killer ist, aber dass sie zumindest irgendwas damit zu tun hat. Bitte ein Nachbar. Äh, kein Schlüssel. Naja, sonst würde sie nicht fragen. Can a neighbor let you in? Oh, I only moved in last week. I don't know anybody yet. There's not even a buzzer here, only the, the keypad for the entry code. Starling 4000. User manual. <lacht> ja. These codes should come in handy. I need that code to get inside. Which das sollte ich jetzt holen, ne? Maybe ich bin, ich fühle mich gerade so smart, dass ich das mit hochgebracht habe. New Woodside Sounds like a prime piece of real Okay, aber dieses Woodside really Apartment, das war da ähm, ausgeschrieben. Shit. Bei diesem Lieferschein. Äh, ein Nachbarshund. Laute Gegend. Ja, mh. Warum will sie nicht gesehen werden? Weil sie Aufmerksamkeit dann auf sich zieht und sie ja verfolgt wird, richtig? Gehen wir erstmal davon aus, dass das stimmt. Yes, 
Wahrscheinlich ist es so. Ja gut, das zieht eher Aufmerksamkeit auf ihn, nicht auf dich. Au! Oh! Ich verstehe nicht, wie sie ausgesperrt wurde. Name des Sicherheitssystems. Nur um das gegen zu checken. Dieses Starling 4000, ja genau. Starling Security 4000 ist Keypad und es looks like it wants a, a six digit number. Die sind alle sechsstellig hier. Äh, wir versuchen es. We'll see what we can do. Thank you, Forrest. Yeah, of course. Don't worry, Don. Thank you, Forrest. I knew I could count on you. Oh. I'll sit out of sight. Das ist schon eine sexy Stimme, Alter. Alright, folks. Here's a little tune for Oh ja, die neue Platte. Well, I try to break Dawn into her apartment. Nice. Boah, das ist aber geil. Forrest, was it just me or was there something? It wasn't just you. Something was Weird. Ey, ich habe aber auch eine ganz well, gute Intuition gerade gehabt, oder? Starling 4000 or whatever. Here at Kfam. Ja, ja, ja. Clive bought one for the station. Ja. Maybe we can find something that Ja. Help. Well, I'm not sure who. Hab ich doch. But to help someone. In dem Fall war ich dem Spiel mehr als nur einen Schritt voraus. Es war nur so eine Ahnung. Ich meine, hätten wir es nicht gebraucht, wäre es okay. ja auch egal so gewesen. She's locked out of the Woodside Apartments and somewhere Clive probably has the papers for the Aber das Starling liegt ja nicht mit diesen Codes da umsonst. Ändern Sie die Codes umgehend. Ja, es muss halt dann auf, auf Werkseinstellungen sein, ne? Welcome back, Forrest. Find anything? Ja! Starling 4000 Security Mist. <lacht> It's got a bunch of codes. Ich warte mal kurz für kleine yeah. Forrest. And did you find anything else? Nothing, except the manual. All right. Well, I'll get Dawn back on the line then. <lacht> Als ob die so viel Zeit hat. Wenn der Typ da draußen ist. When you're ready, shut the music off. Ja, oh, ist aber gerade so cool. Guter Song für so einen Heiratsantrag. Line one. Ne, Whenever you're ready. Don, are you there? This is Forrest Nash from 189.16, The Stream. Oh, thank God you're back. I've been so afraid. What's the code to the gate? Ach, ich soll das jetzt schon wissen. Ähm. Um. Wart mal. Warte mal. Bei der Eingabe von kurzen Anweisen müssen aufeinanderfolgende Tasteneingaben innerhalb von 4 bis 5 Sekunden erfolgen. Vergehen 4 bis 5 Sekunden ohne... Was ist 4 bis 5 für eine Zahl? Also entweder 4 oder 5. Ohne dass eine Taste gedrückt wird, gilt die Eingabe als abgebrochen, muss komplett wiederholt werden. Bitte beachten Sie diesen Hinweis bei der Durchführung jedweder in diesem Handbuch beschriebenen Prozeduren. Sollte Ihnen bei der Eingabe eines Sicherheitscodes ein Fehler unterlaufen, so drücken Sie und beginnen Sie von vorne, wenn Eingabe des Codes pausieren und aufnehmen, wenn wir ein falscher Code. Hochmodernes Sicherheitssystem bietet sechsstelligen Codesystem. Standardcodes sind nachstehend aufgeführt. Warte mal. Wenn das da so steht, jetzt müssen wir mal nachdenken. Haben die, ähm, die das Sicherheitssystem da betreiben in diesem Apartmentkomplex, mit Sicherheit diesen Zugangscode geändert? Wenn ich ihr den jetzt durchsage, der hier als äh, Systemeinstellung im Handbuch steht, wird der nicht funktionieren. Alarmtest-Deaktivierung. Wartungsanforderung. Alarmtest, sämtliche Sicherheitsfunktionen werden ausgelöst. Ist das nicht gut? Wird ihn das nicht abschrecken? Ich meine, eine Horde von betrunkenen, lauten Studenten hat ihn auch abgeschreckt. Wäre es nicht gut, Alarm auszulösen? Auch für den Falle, dass sie, Dawn, da gar nicht hingehört in diesen Komplex, was wir ja nicht wissen. Versteht ihr, was ich meine? Hm. Moment. 
Ich bin mir absolut unsicher. Ich kann es nur probieren. Ich habe keine Ahnung. Machen wir das mal. The code is 191519. Thank you, Forrest. Sie gibt es ein. Ja. Lauter Alarm. Ein Ruf in der Entfernung. Son of a bitch. Ah! Oh oh. Is she? Sie ist eingestiegen. Sie ist eingebrochen. Oder was? Was macht die da? Sie weiß, dass wir sie verarschen. Oh, das war richtig! Die war nicht am Apartmentkomplex! Die war bei Ricky! Die wollte ihn schnappen! Das war ein Mann? Don ist der Whistling Man! Boah! Da muss man aber. Da musste man aber um die Ecke denken. Oh mein Gott! Ich habe ja gesagt, bei Rickys Rollschuhbahn war der gleiche Dings installiert. Wenn wir jetzt ein ungutes Gefühl gehabt hätten, hätten wir es rausfinden können, dass sie vielleicht eher da rein will, wenn wir wüssten, dass sie der Killer ist. Was wir haben, nichtsdestotrotz wollte ich auch nicht, dass sie als Unbeteiligte einfach, weil das übelst, irgendwie war mir das komisch, dass sie halt in das Apartmentkomplex ähm, reingehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, wir haben intuitiv das Richtige gemacht, aber ich kann nicht behaupten, dass ich das durchblickt habe. Sorry, so smart war ich jetzt gerade nicht. Vielleicht hätte ich auch noch ein paar Sachen lesen müssen, dann wäre es eindeutiger gewesen, aber das war mehr oder weniger geraten. Ich wollte nur wissen, was passiert. Hätten wir das falsch gemacht, wär, wären Ricky und sein Hund tot. Oh Gott. Oh Gott. Das war ja krass. Thanks, Ricky. Can't wait. Junge, wir sind ja Helden. Alarmierende Entwicklung. Boah, das war hart. Heftig. Ich bin echt froh über mich gerade. Meine Güte. Bislang haben wir alle gerettet, ne? Die wir retten konnten. Ich meine, Jimmy nicht, Kneif nicht, aber ihr wisst schon. Boah. Äh. Ja. Ich spiele den selben Song nochmal. Okay. So, the whistling noch man is a woman? Sie ist... Der Whistling Man ist Whistling Dawn, ja. Ich hatte schon meinen Verdacht. Das war mir schon seit einer Weile klar. Nein. Ja, es... I had my suspicions. Aber sie hat... Ja, yeah, sure, Forrest. You just never mentioned it. Nee. She called up. You spoke to her multiple times. Naja, wenn man tatsächlich äh, von jemandem redet, der übermenschliche Fähigkeiten zu haben scheint und den jeder eindeutig irgendwie als Mann identifiziert, dann ist es nicht weit vom Schuss davon auszugehen, dass es halt auch ein körperlich sehr starker Mann ist. Weißt du? Er hat Murphy verprügelt und Murphy konnte so ein bisschen Kung Fu oder was auch immer der da gelernt hat bei dieser, bei Robbys Schule da. Sie wirkte ziemlich normal, weiß ich nicht. Das, wirkt, das war alles sehr komisch. Sie hat gesagt, die Platte liegt draußen. Und als wir rausgegangen sind, haben wir Whistling Man um die Ecke luschern sehen. Das kann auch ein Zufall sein, aber... Ich meine, sie hat mitgehört. Was Peggy gesagt hat, sie hat aus dem Fenster geworfen, aber... Das war alles ein bisschen sehr eindeutig. Ich dachte, das wäre normal für Gallows Creeks. Ich wusste doch, sie ist nicht ganz normal. Sie wirkte ziemlich... Nee, das kann ich nicht behaupten. Ist das richtig, Sherlock? Ja, komm! Warum denkst du, dass sie diesen Song hat? Um mich nach draußen zu locken? To get me outside? Maybe, but how? She didn't know the song was outside to start with. Ich dachte, wir waren live. She never actually attacked me. Ja. So, what now? I guess I should make an announcement. We do have new info. Okay, kill the music and you can make the announcement. Okay, you're live in three, two, 
Hey folks, this is Forrest Nash here. I hope you're all safely locked inside. For those of you listening to that last call, you might what? be wondering what to make of it all. Here's our take. We now believe the killer is actually a woman. Oh, One das wird sie ankotzen, wenn sie das wirklich ist. Wir haben ihr so den Abend verdorben, nichts hat funktioniert. Wir sind alle Nachbarn, passt aufeinander auf, bleibt in Sicherheit. Ich sage es ungern zu setzen, wenn wir niemandem trauen. We're das erste. Das klingt positiver. Wenn wir jetzt alle gegeneinander ausspielen. Vertraut niemandem, der Dawn heißt. If anyone needs help or you have info on the killer, please call me. Batman in. heißt auch nicht Bad mit Vornamen. You have my new number, right? Oder ist Dawn noch mal ein Name? Hopefully, our next caller can help shed some light on our killer. Meine Güte. Hey, we had a call come in. Okay, folks, time to take a call. Drei, zwei, eins. You're through to Forrest Nash on 189.16, <laughs> The Scream. Hey, man. Murphy! Murphy. Yeah, I'm straight. I'm What's going on, Murphy? You in danger again? No, nah, man. I've just been listening to the show here at home. And since you asked folks to call in if they could help out, well, I'm calling. I don't know if I can say as much as other folks have, but, uh... Ja, eine Frau hat dich verprügelt. I wouldn't be a good role model to Fernando. Das ist in meiner Welt kein Problem, aber... I didn't try to help, you know? Du bist ein guter Vater, danke. Äh, was hast du für uns? Sounds good. What have you got? What do you want to know? Well, what can you tell us? Uh, I don't know, really. All right. Well, do you know anything about the death? Of ja, auch nur das, was in der Zeitung Absolutely steht. Nothing. Okay. What about the killer herself? Herself? <laughs> Man, I, I didn't get my ass kicked by a lady. <laughs> <laughs> Jemand wie Murphy lässt sich das natürlich nicht gern sagen. You heard the last call, right, Murphy? Yep. So you know it's a woman, and you were trained by a VHS, Murphy. I, I know, but man, how could it have been a woman under that mask? Ich habe jahrelang Taekwondo gemacht und glaubt mir, Alter, die die Frauen, die da wirklich äh, was auf dem Kasten hatten und davon gab es einige. Wenn du von denen einen Kick abbekommst, ist vorbei. Also, also das hat damit you gar nichts zu tun. Das einfach dein Gesicht no, 200 Meter weiter weg, können sie es auflesen. What? I moved here three years ago, man. What do you want from me? Äh, was für ein Zeitverschein. Alles gut. Hey man, no worries. Ich sollte mir jetzt keine Feinde Thank you for trying. Right. Sorry I couldn't help you all more, man. Now. You to ask me about gators. Forrest, we have a call coming in. Sorry, Murphy, I think that's all we've got time ja, for right now. Die verschwenden alle übelst oh, 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 Zeit. Right, right. Das ist ein bisschen anstrengend. I'll catch y'all with the gator talk later. Not. Ich weiß, well, es ist alles ein bisschen padding, was, soll das Spiel witziger machen und so, aber... Next caller has more they can tell us. Jetzt gegen Ende Let's sollte es doch out. eher eine tightere Erfahrung werden. Meiner Meinung nach. This is Forrest Nash and you're listening... Please help me! What? Dritte Person, die ich nicht retten konnte. Wo ist Nancy Road? Nancy Drive. Uh. Atmet er noch? Was passiert? Somebody's been stabbed. Can, can you tell me what happened? Hier unten ist sie. Warum seid ihr draußen? Okay. Forest. Then what happened? He went up the road and talked to someone. I couldn't really hear or see anything. It sounded like he might have known the person. Mhm. And they just stabbed him. Was der Pfeifer? Casey, der ist is maskiert. Die Leute identifizieren ihn als Mann. Ja. That's all I know. Please, we need help here. I'll get you help, but I need to know where did the masked person go? They left. They left him to bleed out. Oh God. I waited until they were gone, then dragged him into the garage and called 911. Oh, Wait. Why didn't she make sure he was dead? I don't know. Okay, lebt er noch? Before they left, but please, 
Ja, er muss ins Krankenhaus. Aber das, der Krankenwagen ist mit explodiert. Forrest, the ambulance was destroyed in the explosion at the gas station. You should get all the info you can. Oh mein Gott. Die sind da unten. Wo ist das Krankenhaus, Alter? Rosia Hotel, Woodside Apartments. Ach, das wäre da gewesen. Uh, Power Station. St. Gabriel's Hospital. Also die müssten, je nachdem, wo... Von der Talsperre, meinten, kommen die? Weiß auch nicht. Gehen wir mal davon aus, sie sind hier irgendwie lang? Hm. Huh. Wir müssen hoch zur Romero Street. Wie heißt dein Freund? What's your friend's name, Casey? It's Jason. Jason Parker. Can you tell us where Jason das was stabbed? Das sagt mir nichts. They stabbed him in the stomach. Oh Gott, nein. Bein. Da gehen viele Arterien, also da geht die Arterie durch. We'll right Dicke Adern. Da blutet man schnell aus. On it. Phoning St. Gabriel's now. Switch to line two. Ja. Yeah. Hello, St. Gabriel's Hospital. How can I help you? Hi, this is Forrest Nash from 189.16. <laughs> We have a stab victim at 25 Nancy Drive named Jason Parker. He's been stabbed in the stomach and the leg. He's bleeding heavily. Oh God, I'm sorry. But the ambulance is... Yeah. Well, you know. I know. But please, we need something or he's going to die. No, I'm going to have to get him here. What? We need to see him and we can't get there ourselves right now. We don't have any way to drive him right now. And even if we did, he's bleeding out yeah. fast. Now we have to try. Right, listen, we need to buy him time to get here. Wie? That means stopping the blood first and then finding someone to stay. Okay, können können Sie an der Leitung bleiben? You really need someone with first aid training. Do either of you have any? Nee. No. Me neither. Uh, damn it! I'm really sorry about this, but I have other patients who can't wait. Oh, I hey, na, talk du kannst doch. As quick as I can, and then leave the rest. Wenn die nicht in Lebensgefahr sind, weil er ist es. Wir haben keine andere Wahl. We don't really have much choice. Hit me. Okay, from the top. If he's bleeding out, yeah. then you need to get him comfortable. Bequem gelagert werden. Blutung muss gestoppt werden. Hingelegt. Apply continuous pressure directly Druck auf die betroffenen Bereiche. Bereiche. When the bleeding slows, get a clean cloth of some kind and hold it over the wounds. Get them comfortable. Apply pressure. Clean cloths when slowed. Got it. I think. You said he was stabbed, right? That the object he was stabbed with is still in him. I don't think so. Take it out. Yeah, not to take it out. Stop the force of the bleeding right now. If anything, you should secure it so it stays where it is. I wouldn't have thought of that. It makes sense, though. Yeah, doch. Das weiß man eigentlich. That was a lot of info, but I think we can handle this. Glad you got it so far, because there's more to go. Okay. Uh, mach weiter. I'm still with you, Doc. What else do we need to know? If he's lost a lot of blood, he may enter shock. Mm -hmm. If he does, act fast. Yeah, so If you so. apply the cloth and it's bleeding through, don't remove it. Yeah. Just apply another on yeah. top of it. If it's safe, elevate his legs to get blood circulating to his vital organs. Okay. Try to keep him warm. Get him to rest and reassure him. We need the patient to stay calm. Okay. <sighs> All right. Uh, don't replace bandages. Elevate his legs. Keep him warm and calm. Oh, that klingt nach quick time events. So oh, God. I'm really sorry. That's as much as I can give you right now. Oof. Try to stop the bleeding. Find someone to get him stabilized and get him here. Zum Glück ist die Freundin da. Good luck. All right, Forrest. Oh, Casey's okay, still on line um, one. Yeah, Casey, let's go. Wir müssen das machen. Oh, oh, Forrest, uh, are you there? Diesmal kein Info-Merkzettel. Uh, wie geht es, Jason? I'm here. How is Jason doing? Badly. He's still yeah, bleeding. Yeah, klar. I need help. I've been putting pressure on his stomach wound since you left. But he's still bleeding. I don't know what to do. That's good, Casey. The nurse said to do that. Yeah. What about the knife in his leg? It's gotta be hell. Should I pull it out? Uh, fass das Messer nicht an. No, don't touch the knife. The bleeding will get worse if you pull it out. Are you sure? I'm sorry. I'm gonna stop making suggestions. Bitte. No, Hör einfach don't worry, zu und Casey. Schalt auf We're Autopilot. A team here. We're all going to get Jason through this. Casey, is his leg wound bleeding right now? I hate looking at that knife. Y yeah, yeah. It's bleeding. His stomach is worse, though. Okay, um, wir müssen das Messer sichern.
Sein Bauch sieht schlimmer aus. Wir müssen das Messer sichern. Oh Gott. Ja, 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 ja. Hast du etwas, das du um die Ja. Okay, die sind in ihrer Garage, oder ne? Okay. Äh, was? Verwende die Wäsche, weil man das so drumrum binden kann, oder? Ich weiß nicht, wie... Ich, äh, hä, das, da bin ich jetzt überfragt. Ja, was geht denn am besten? Look in the laundry for something like a towel or a shirt. Hold that over the wound. Ja, ist doch egal. Ich weiß. Okay, sehr gut. Gesichert. Gut. Ja. Äh. Ja. Casey, I'm gonna have a quick word with Peggy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keep putting that pressure on. And let us know when the bleeding is under control. Das wird bestimmt schlimmer. You're doing great. Und dann muss ich ja sagen, dass ich noch was draufdrücken soll. We'll still be here. Just shout if you need anything. Oh and Mann, we'll be there. das ist jetzt echt, echt. Okay. Was für ein Timing, Peggy. Jason, please be okay. Gut, rede mit zu, ja. What's up, Peggy? We can't stay on the line with her all night. Dawn is still out there. What if other people need us? Ja, aber das You're ist jetzt right. auch akut. She's probably on her way to her next target right now. Exactly. And you heard the nurse. We need someone there with training who can stabilize him. He's got to get to the hospital somehow. Mm. Sie muss ihn fahren. Könnte jemand in der Nähe helfen? Could somebody nearby help them? Kennst du da jemanden? Du kennst so mal Leute. To the hospital? You know, that's exactly what I was wondering. Okay. Do you have anybody in mind? I might. A little before you started working here. KFAM did a mandatory first aid training course. Me and Karen missed it because we were away on a so. producer getaway. Uh. You skipped it, didn't you? I, never mind. Ja, aber ich habe den so, auch nicht. Und da war ich noch nicht hier. KFAM's first aid course help us. Casey said they're at 25 Nancy Drive, yeah. right? Yeah. Why? They put up a bunch of cheap houses around there about 10 years ago. So a bunch of people here at the station live around there. Do you think any of them can help the Casey and Jason? Probably. But I don't know who lives there. Okay. And since I missed the training day, I don't know who knows first aid. Ooh, that's must be close to ask. I don't know everybody's numbers. I've only ever called Karen. Everybody's personnel info is probably in Reg's, Reg's office. Büro, dann gib Got mir it. den Schlüssel. Okay, files in Reg's office. It's a life or death situation. I'm sure they won't mind. Right. But there are a couple of problems was? with that. Was? Was, 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 was? Sag mir. Die da wären. Go on. It's sensitive information. So Reggie probably locked it in. Ich brauche auch einen Code. Great. Okay. Great. Do you have any idea what the combo for the safe Ja, ist halt klar, ne? Not a clue. Reggie's a serial note taker though. Okay. Maybe something in his office. Ich muss den Code durch Notizen zusammensetzen, right. ja? There is something else. I'm not gonna like this, am I? Peggy. Have you ever heard the future is floppy? Peggy, what the hell are you talking about? Oh I'm nein, wir sind in den 80ern. Floppy disks are like these futuristic yeah, yeah. things mm. that have information on them. You put them in a computer and they do something. Peggy, I know what a floppy disk is. Anyway, Reggie decided that the Wir sind in einer Generation, wo viele nicht mehr wissen, was eine Diskette ist. I started phasing out our physical records and replacing them with these floppy disks. Okay. I imagine it's the same for our personnel. Ah, das sind digitale Akten. Since we haven't heard wow. anything from Jason, als I'm guessing Jason's okay in Deutschland, ja. I'll check out Reggie's office and see what I can find. You'll need a key for that. Yeah. I'll just slide it under my door now. Do it. Peggy. I just have to look around. Come on. Come on. I'll patch my mic down to the office so you'll hear me over the intercom. Okay, das ist alles ähm, verbunden ist eigentlich auch mega geil. So. <lacht> Die Mäuse fallen, Alter. Ich habe alle Schlüssel. Okay, uh, Reggies Büro. 
That's not opening. Okay. Hätte ja sein können. Was weiß ich, wo das ist. Wo ist denn das? Vermutlich unten, ne? Hier sind die normalen Offices für die gewöhnlichen Mitarbeiter. Aber wir brauchen das äh, Präsidium von El Chef, nicht wahr? Die Musik hier wird auch immer angenehmer. Kappa? Kapi? Hier. Das sieht nach Chefetage aus. Ganz unten im Keller. <lacht> I want to believe. From below it came. Oh my god. Alright. Zum Glück eine Karte. Ähm, das Kettchen, wo könntest du sein? Insert Floppy Disk. Clive, wenn du das liest, äh, hör auf, meine Notizzettel zu klauen. Ask Jenny, where those tapes are. It's been weeks now. Overdue. Okay. So Jenny fragen, wo die Tapes sind. Hey Peggy, you there? Nein. I can't figure out how to get into this stupid safe. Ich hab... No worries. We still have a little time. Reggie writes almost everything down somewhere. I'd recommend you start reading. I'll have a look around. You're probably right. I'll let you know when I find something. Or don't. Could this be it? Wie, jetzt gibt's noch mehr? Looks like I need a four-digit code. Okay, vierstelligen Code. Hint. Very important date. Ein sehr wichtiges Datum. Äh, uh, wait, 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 was ist das? Remember Reggie Juniors Birthday ist 0910. 0910. 0910? Nee, das ist es nicht. Wait, 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 wait. Was stand da drauf? Das, 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 wäre, das wäre auch viel zu einfach. Moment. 10.09. Oh mein Gott. Nee, das ist es nicht. Das ist alles klar. Wo könnte er noch eine Floppy Disk haben? First Aid to the Injured. Äh, uh, Reginald Scott. Ja, okay, er war, er war dabei. Den können wir jetzt natürlich nicht anrufen, ne? Erste Hilfe. Oh, warte mal, stehen da andere Namen drauf? Nee. Okay, sonst noch irgendwie was? Ach, also ich habe halt auf jeden Fall eine Diskette gefunden, aber Moment mal. Tiefe Schnitte. Pizza Killer Bote tötet mit einem Pizzaroller. Ein Stück geht auf mich. Brutalerweise Pizza nie geliefert. Was ist mit dem letzten Pizzaboten passiert? Vielleicht als Freund des letzten Mädchens in die Story schreiben. Protagonistin ist College-Studentin Megan. Nachname folgt. Sie ist klug, hübsch, einfallsreich, laktose, intolerant. <lacht> Findet am 7.11. statt. Ein wichtiges Datum. 0711. 0711. 0711. 0711. 0711. Was? Nice. Nice. Ach, andersrum. Oh mein Gott. Oh, what? Okay. Ähm, um, John. Moment mal. Uh, Forrest Nash. Das können wir uns sparen. Peggy. Können wir uns sparen. Was? Carter? Der vielleicht? Karen können wir uns sparen, weil sie war halt nicht mit, ne? Wer ist das? Barbara? War das die aus Maisfeld, Alter, von dem Date? Können wir die... Achso, warte mal. Äh, können wir das wieder? Danke. So. Wir müssen erstmal rausfinden, wer... Wer da war. Oh, Moment, hier ist noch ein Zettel. What the fuck? Alter! X forever need to write pitch document. Äh, da, 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 da. Okay. Das ist nicht wichtig. Das ist halt die Frage. Barbara kommt mit dem gesamten Personal zurecht. Letzten Besprechungen, gutes Feedback. Idee, Horror, Drehbuch. Ähm, Alien Eye im Zentrum. 30. Februar. Bla 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 bla. Feedback. Ich glaube, zwischen ihr und Brad läuft was. Da, da, steht, da steht nichts, ne? Craven Street. Ja. 
Also sie wohnt da nicht. Moment. So. Der hier wohnt da vielleicht, aber ich weiß nicht, ob äh, der daran teilgenommen hat, ne? Ist halt auch so das Ding. Ex Down Lane. Der wohnt da auch nicht. Restaurantkritiker. Drei Imbissbuden und ein. Ach so, warte mal. Moment mal. Muss ich vielleicht rausfinden, wer auch in der Nähe wohnt und nicht direkt auf der Nancy? Das ist Ex Down Lane. Craven Street ist auch in der Nähe, aber Ex Down Lane ist noch näher. Alles klar. Äh, er könnte. Bradley. Hm. Scheint eine Menge Zeit. Er und Barbara eine Menge Zeit miteinander. Treffen nach Feierabend. Äh, Brad und Barbara haben den größten Teil unseres Erste-Hilfe-Kurses verpasst. Oh. Die waren beide da, aber sie sind nicht geeignet. Okay. So. Moment. John Hedge. Wo wohnt der? Last Man Standing. Nancy Drive. Der wohnt in der Nähe. Äh, kannst du mal Brad Rezession nicht aufhören? Dreimal. Ich, ich überfliege das nur. Es tut mir leid, Leute. Haufen medizinischer Ausrüstung bei sich zu Hause. Der kennt sich aus. John kennt sich aus. Peggy, wir haben unseren Mann. Hey Peggy, wie Der wohnt da, ja, der kennt I'm sich here. aus. Did you find what we need? Ja, hab ich. Ich glaube, ich weiß, wie wir ihn anrufen können. I think I know who our best bet is to help Casey and Jason. John. Alright, good work. Who should I. Hello? Is anybody there? Oh Gott, 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 oh Gott. Casey, I'm here. What's wrong? Ach, die kann mich auch hören. Du musst zehn Nummern weiter. Äh, hat er vorhin Alkohol getrunken? Er fällt in einen Schockzustand. Äh. Der hat zu viel Blut verloren. Casey, calm down. You've done everything oh, ich kann das jetzt noch versauen, ne? I need you to listen to me, okay? Uh. So Jason. What did the nurse say to do about shock? Leg die Beine hoch. Casey, I Damit äh, Blut zu den Organen zirkulieren kann. We need to get the blood ja. flowing to his vital organs. Got it. Jason, stay with me. I'm just hey, das kann, das kann einem echt mal helfen, Alter. Okay. Ja, I'm gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Zeit, die John braucht, um da hinzukommen. Okay. Die Jacke. Die Jacke, stimmt. Oh. Ja, oder so. Ist wahrscheinlich besser. Nein, 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 nein. Nicht wechseln, nicht wechseln, nicht wechseln. Wechsel den Verband, leg einen zusätzlichen Verband an. Ja. Ja, richtig. So, jetzt setzt sie noch ein Pfefferminztee auf und morgen ist Jason wieder der Alte. Um 8 äh, geht die Arbeit los, by the way. <lacht> Casey, was machst du da? Casey, Finger da weg. Er wird das schaffen. Jason is going to ja, be ja, 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 ja. Just make sure he knows he's Ey, kann ich nicht Peggy okay. kurz sagen, okay. dass, er schon mal, dass sie schon mal John anrufen soll, bitte? Nein, natürlich nicht. Ja. Confirmation, John. Ruf John Hedges an. We need to call John Hedges. He lives on Nancy Drive. Ja. He didn't really participate er hat da nicht teilgenommen, aber... But he's a former war medic. He's probably the most trained person we have. Really? I never really spoke to him before. Ein Kriegssanitäter, Alter. Oh, war ja, der, der yeah. zieht And erneut in die Schlacht. Ja, und in Notes, John keeps all of his old equipment at his house. He's something of a hoarder. All right. What's his number? Uh, 542 uh, 07 Gute Frage. Calling now. John, it's Forrest Nash here at KFAM. We have an emergency and we need your help. Forrest, if this is a work emergency, 
Nee. Nee. John. Oh Gott, jetzt hört auf zu quatschen. Es ist ein medizinischer Notfall. John, no, this is a medical emergency. Mm. A man has been stabbed by the whistling man, or never mind. He, he's badly hurt and he's going to die unless we get someone to him now. <laughs> whistling man. Uh, whistling nee, man. wait. <laughs> What kind of joke is this? John, we're not kidding. A man is going to die if we don't help him right now. Seriously, I, I haven't been called on for a Nee, du, du schaffst das, Alter. Schuss, Stichwunden, starke Blutung und damit müsste er sich ja auskennen. Ich glaube, wir haben unseren Freund, um die Blutung zu stemmen, aber er ist in den Schock gegangen. Er ist jetzt gerade passiert. Du sagst, er wurde gestorben? Hast du die Extent seiner Verletzungen? Von was wir gesagt haben, hat er zwei große Stabwunden. Bauch und Bein. Eine zu den Stomach und eine zu den Leg. Die Knife ist noch in seinem Leg und die Stomachwunde ist noch nicht tot. Dass der noch nicht tot ist, ey. Das ist schon krass. Ich werde ein paar Supplies und ich werde rüber. Verdammt, wenn er auf meinem Watch stirbt. Ja, ich weiß. We'll let them know you're on your way. Good luck. Hey, haben, können wir dir noch sagen, wo? Are you there? How are we doing? Bad. Jason seemed really weak and then just started thrashing. Uh, what about him? Is he still thrashing? He's passed out. Yeah. Please tell me you found someone to help. Casey, help is on the way. My colleague will be there soon. Oh mein Gott, oh mein Gott, so ein Druck, ey. Come on. Hello, Casey. This is John Hedges. I'm here about Jason. Please let me in. Wer ist schon da? Ist ja um die Ecke, ne? Also, quasi. Paar Häuser weiter. I'm guessing that's Jason there. Casey, I'm gonna need your help. Okay. Forrest, Peggy, don't you two worry. Gut. We've got this from here. Ja. Okay. Forrest, we'll call you back later. Ja, aber bitte mit Good News, ja? Pass auf euch auf. Und mit dem, die Show geht weiter. Wir senden unsere besten Wünsche an Jason. Bis jetzt haben wir alle gerettet, Freunde. Well, after all that excitement, I think we could use some music. Ja, ich komme ja hier nicht raus. Come back upstairs when you're ready. Wenn ich ready bin? Soll ich noch pinkeln hier zwischendurch? Gibt es hier... Irgendein Schallplättchen oder so. Wäre nice zu wissen. Also wenn eins versteckt ist, dann noch vielleicht hier irgendwo oder nicht. Wait. Hier hinter? Moment mal. Moment mal. Können wir die rausnehmen? Ne, nur die. Ach man. Reggie wird so sauer sein, dass ich sein Büro hier auseinandernehme einfach. Uh, aber ich möchte alle Songs finden... Die waren immer cool. Ach, was weiß ich. Okay. Ich gehe wieder hoch, ihr Lieben. Äh, nicht das Treppenhaus. Stille Sendezeit ist ein Verbrechen vor... Ach, Junge! Du kannst doch da von deinem Schaltbot aus auch hier mal ein bisschen Beat of the Image drücken, oder nicht? Was ist denn mit dir? <lacht> Die Mäusefalle. <lacht> Sehr geil. Ah, let's go. Coming up for your listening pleasure, it's Caged Tiger with their single One, One Last, Last Goodbye. Goodbye. Ah. Late. Yeah. This might be your last break for the night, so try to enjoy it. Okay. Give me a buzz when you want to go back on air. Alles klar. Puh, ich muss tatsächlich mal irgendwie für kleine Sefs. So, meine Lieben, weitermachen steht auf dem Programm. Let's roll. Ich würde sagen, ich versuche heute mal durchzukommen. Wird das halt okay, ein extra langes Video. Nein, das ist so geil. Ich muss den Soundtrack holen. Das ist übel nice. Ich stehe ich steh drauf, wenn man den Zündi bis zur Kotzgrenze ausreizt, Alter. Let's go. Welcome back to 189.16, The Scream. I believe we have another caller on the line. Hmm. How are you tonight, caller? Forrest, it's me, Roller Ricky. How oh, am I seeing you too? <laughs> hey, Ricky is immer netter Anrufer. Schön, dass du dich meldest. Good to hear from you again. How are you both doing? Ah, oh, we're good, man. Thanks to you. Yeah. Like our guardian angel. No, it's... That wouldn't be a bad look for you, Forrest. Auch das Gefühl. 
A little white wing halo number? Hm. Maybe something for the K family. Der würde nicht anrufen, wenn er jetzt All right, everyone. Let's tot wäre. Zum Glück haben wir das nicht verkackt. Ich bin glad we could help you and Maxi. Is there anything else we can help you with, Ricky? Actually, I think I have some info that might help you. Mhm. Mm äh, Infos? Oh, what's that? You see, man, uh, me and Jason know each other. You know each other? Yeah, we went to Gals High and played on the football team. Oh, together. Jason, der Freund von Casey, der gerade verwundet ist. Runner Ricky, they called me. All right, and what does that have to do with tonight? Well, because George, the guy who drowned, he was on our team too. Oh, das ist interessant. Tell me about him. What was George like? I didn't know him for long, man. Sad to say. Das kommt langsam zusammen. Die Info hätten wir auch nicht, wenn wir ihn nicht gerettet hätten. Das ist so interessant. Like such a good dude. Ricky, were you there when George drowned? No, man. Once the party turned, I beat feet out of there. Okay. Man, I remember George and his girl there. There was a whole lot of love, man. I could see it, you know? Erzähl mir von ihr. Dawn. Er und sein Mädchen. Is sein Mädchen Dawn? Wie hieß sie? Ricky, please. What was her name? I never got her name, man. He just called her Bean. Bean, I don't know her before. Cool name, man. Then what did she look like? Please tell us anything you remember. I just remember her pretty girl, man. I'm sorry. Ricky, you said the party didn't last long. What happened? Das war bestimmt We're sie. Just having a good time. And then, Und dann? Next thing I knew, everyone was running for their life. I looked up and saw a goddamn whistling man in the trees. And, and I never ran so fast in my life. I ran straight home. Didn't know about George until next morning. Okay. I'm guessing it was whistling night, wasn't it? That the whistling man was just another kid. Yeah. Maybe. I don't know how George died, but uh, das war ein Unfall. I always felt like if anyone deserved to die that night, it should have been me. Warum? And, es war nicht deine Schuld. Ricky, it wasn't your fault. You're not. Die haben alle person. Panik gekriegt und nein, 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 nein. George wurde ja wohl umgebracht. It took a long time to learn, but. Und yeah. Dawn weiß das und sie hat Just sich an demjenigen gerecht. Thank you, Ricky. This helps. Thank you. You got it, man. Anyway, I think it's time for me and Max to free up. An den, die sie glaubte, schuld sind. Ricky auch. Nein, Ricky. Die nicht da geblieben sind. All right, folks. Oh. Looks like we got a new lead in the case. Boah, ist das alles spannend. Has any info about this mysterious being? Please call in. If she was George's girlfriend back then. Ja, ich weiß schon, wie es also probably in her mid to late 30s now. Na ja, dann ist es ist es Dawn. Ich wir wissen, ich oh, glaube, das ist relativ eindeutig halt. But hang on. Yeah. What's up, Peggy? Peggy. Peggy. You're going to want to take this call off the air. Who is it? Just do it. All right, folks, it's time for another okay, track. ich gebe den Leuten Musik auf die Ohren und der Anruf ist nicht live. We'll be right back after this. Ähm, ich will... Ja, was ist denn relaxend? Keine Ahnung, David Scorpio. It's David Scopo with oh, Scopo. Moonlight. Ja, gut. Ah, I hope this is good news, Peggy. Who have we got? Find out for yourself on line one. Hello? Forrest, I'm glad I got Leslie! back Leslie! Sounds like it's been a busy night, huh? Oh, yeah! Surprise! Hast it's du Leslie! Die Kavallerie mitgebracht! It's so good to hear from you. Are you okay? Ach so, on okay. air. Sarah and I are both happy to be headed back home. Oder? We're happy to have you too. I... Wait, Sarah? Oh, yeah, I mean Deputy Martinez. Uh, ja. Anyway, we got back into Okay, die sind auch wieder wohl auf. 
you've been listening in, but haven't been able to get through it till now. Es war eine lange Nacht. Hilfe ist auf dem Weg. It's been non-stop since you left. Please tell us you're bringing help. You bet. Oh Gott. I'm leading a whole goddamn squad. Dankeschön. Ja, wir haben mittlerweile auch alle gerettet. Also die, die, der Mörder versucht es nur einmal immer, die umzubringen. Und dann hat er keinen Bock. Ist halt recht ungeduldig. Ja. How the whistling man did it. But that doesn't matter right now. Yeah. Listen, we're coming in hot. Okay. We need your help. I know Gallows Creek isn't a big town. But if we don't know where the whistling man is, we can't get him. Her. That's where you come in. Wir müssen den irgendwo hinlocken oder sie, wo ähm, sie dingfest gemacht werden kann. Wie können wir helfen? You can count on us. What do you need? It might be a long shot. But here goes. The whistling man already called up a few times. I bet she calls again. We're still a little ways out of town, so if she calls, stall her. Buy as much time as you can for us to get in. Damit sie den Anruf äh Ah, okay, okay, okay. Nee, das geht noch nicht. Die Technik ist noch nicht da, was zurückzuverfolgen. Once her location is known, we'll head straight there and end this nightmare. Alles klar. Äh, nee, doch, dann war es doch richtig off-air. Also damit, ne, Whistling Man es nicht hört. Ich werde mein Bestes I'll geben. Best. Na, ich kann es so probieren, know. Alter, das ist... Heck, I can see the headlines mm, now. Ich noch nicht. Nash's interview of a lifetime. Oh Gott. Anyway, I'll radio the other oh, da muss ich auch smart sein. Oh nein. Ich muss es car. von ihr oder ihm rauskitzeln. We'll see you soon, Leslie. Wo die Location ist. Du musst es ja selber erst mal rausfinden. Okay. Ich hoffe, du hast recht. I hope you're right. The sooner this is over, the better. Oh, ich bin pessimistisch. Anyway, we should get you back on air. Okay. Taking callers is the only way to see this through. Ja. Bringing you back live now. Welcome back to the Scream with me, Forrest Nash. The line is lit up, but before I get to our next caller, I just want to say, things are looking up. It's almost over. But for now, let's bring in our next caller. Yeah, hab ich doch schon! Evening caller, this <laughs> is Forrest. <laughs> Meine Güte, okay, hier noch mal. Hello, Forrest. This is John Hedges. Oh. I'm here with Casey. Yeah, ja, John. I'm to give you an update on Jason. Bitte. John, is, is he gonna be okay? He's a fighter. Oh. We've got him stabilized. Ich küsse dein linkes Eye, John. Das Rechte ist für Peggy. Thank you so much. Nice. If you haven't been there, then God, I don't even want to think about what would have happened. Of course, Casey. We're just happy he's okay. John, Casey, sehr you gut. Two Boah, did Alter. Tell Jason to get well soon from us, whenever he's up for it. Well, why don't you tell him yourself? Ach, als ob. This forest. Der einzig wahre. It is. I hope you're feeling better now. Jason lebt. It's good to hear you, Jason. Whew. How are you? Oh well, you know, I've got a hole in my stomach. Ach, oh, guck der so, als ob der so klingen leg, würde. Come on, das ist bullshit. So, I might feel even better than either of you. <lacht> irgendwo ist hier noch eine Musik versteckt. Irgendwo. Take it easy until you get to see Gabriel's. Whistling man is still out there. Uh, the whistling man still out there. Why do you ask? You know something about the whistling man, don't you? Yeah, I do. Can we talk about what happened earlier? Go for it. Stimmt. Casey hat Ricky gesagt, die scheinen sich zu kennen. You spoke to Ricky? Was he? Is he all right? Yeah. He is now. I mean. He was attacked earlier, Dank but Zufall. this call came after. Hey, guys, I'm really sorry, but there's a call on the other line. I just need to make sure we don't have another situation brewing. You fill Jason in on what happened. I'll be right back. Sure, Peggy. Sorry, Jason. Uh, where was I? Ah, yep. Ricky's fine. You don't need to worry about him. That's a really... It's so good that this all in Deutsch übersetzt ist. Sounds like everything's finally coming up now. Also, schriftlich zumindest. It's been tough, 
to hold it all in. Sounds like you've been holding back about something awful, Jason. I'm part of the reason my best friend is dead. George, no. Deswegen sollte er auch sterben. Killer ist die ehemalige Freundin von George und es wird Dawn sein. Deswegen will sie auch nur die umbringen, die was damit zu tun haben. Was ist passiert? Had an idea for a way we could mm. haze the newcomers. We decided to plan a party in the woods. Dabei ist er umgekommen. And have the whistling man crash it. It was stupid. We each had a role. Oh, das ist so eine so eine typische Geschichte, aber das ist so stabbed friend. Nachvollziehbar. That night, I left the group for a second. Das ist so sich ergibt. Met our whistling man. Pretended to get stabbed in front of everyone. Started an almighty panic. Those screams. That was the last time I saw. Ja, ich weiß nicht, was da genau passiert wurde. How did George die, Jason? I don't know. I was playing dead. But when I heard her scream, Ricky mentioned a girl named Bean. Is that who you mean? Bean. Guess George did call her that. Yeah. He Hat's der Killer nicht mit dir gesprochen, Jason? I heard her again tonight mm. in the forest. Her name was What? Oh my What god. Are we still on air? No. No, we're not. Seems like the power Irgendwas mit M. How do we get it back on? I don't uh Oh, we can use the emergency generator down in the basement. Ricky picked it up a while ago in case we ever needed to do an emergency broadcast. An emergency broadcast? Emergency? You know, nuclear war, alien attack, broadcasting a serial killer to a... Okay, Notstromgenerator. Ey, Leute, ey, das Problem ist, genau in dem Moment, wo das öffentlich wird, geht der Strom aus. Da steckt sie dahinter. Ey, schließ dich bitte ein, Peggy. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Sollte ich mir noch Robbys äh, Karate kurz vorher reinziehen, oder? Oh, oh. Oh, es ist dunkel. Ich habe keine Taschenlampe. Immer mache ich mich drüber lustig. Und jetzt will ich es doch gerne haben. Unten im Keller meinst du? Locked tight. Okay. Ich muss da ins Treppenhaus. Ich bin mir nur nicht sicher, wohin. Großer roter Button, meinte sie. Äh. Aber wo genau? Huh. Far back corner. Why is this station so big? Oh Gott, warum speichert das denn jetzt? Oh! Ich sehe nicht viel. Ich versuche nicht nervös zu sein. Oh. War das hier? War das da? Roter Button? Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich guck nur, ob hier irgendwer ist, der gleich hinter mir steht. Oh, we've got power. Ich hab das so gewusst. The whistling man. I need to warn Peggy. Zu spät. Das war so klar, dass es eine verdammte Falle ist, ey. wieder abschließen müssen. Scheiße. Okay. Ah! 
hell? What? Was war das? Sorry, ich hab mich so erschrocken. Ich hab, ich hab nicht gelesen, was, was da stand gerade. Tut mir leid. No! No! What? Why is it locked? Peggy! Oh no. Die Mäusefall hat ihn nicht aufgehalten. Oh nein. Peggy, where did you go? Oh! Sie war da! Sie war da! No way. This can't be happening. What? Oh God. Boah, ich fass es nicht. A, a call. Okay. Wo ist Peggy? Where's Peggy, Don? Have some patience, Forrest. It's almost the end of the night. Almost the end of the show. Okay, jetzt muss ich funktionieren. Dass Leslie weiß, so let's make wo sie ist. Also gut. Right. I'm happy to hear that. Huh? I thought we'd end tonight's whistling man special with a special guest. The one who started it all. Oh, let me take that out of your mouth and... You crazy bitch! Teddy? Teddy Gallows? Here, Mr. Teddy Gallows Jr. Wait. It's all gonna come out tonight, Teddy. Your daddy and his money saved you 20 years ago. Er war dabei. Wait, where the hell is Teddy? Ja, wo ist er? How, how are you talking to him if you're here with me? Because I'm not there with you, Forrest. I'm here with Teddy. Und wer ist dann das? Aber du bist doch hier. Wer ist dann hier? Wait, then who am I? Ist die Couch umgeschmissen? Forrest Nash, let me introduce you and all of Gallows Creek. To my boy, Henry Barrow. Sie war schwanger. Oh mein Gott. Your son? Ja, da hast du mit Mutti auch einen schönen Plan ausgearbeitet. Das ist aber ein Plotwist, mit dem ich nicht gerechnet habe, meine Fresse. Okay, ja, ja, ja. Sie, die Drahtzieherin. Und er, der die Drecksarbeit macht. And that's how you escape the secret archives in the newspaper office. Don't think I forgot about that, Forrest. Locking my sweet boy away. Das Ding ist, jetzt muss die Polizei an beiden Orten sein, möglichst. Right, wasn't he? He did fight a man. He did. I taught my boy to never run away from a fight. Alter. Hang on. Did you say Barrel? That? Are you? Let me just get this mask off. Wo hat sie die überhaupt her? Marie Campbell, ja, der Name mit M. Ja. Old Girl. Okay, Teddy steckt in Schwierigkeiten. Teddy ist ein Arschloch, aber... ist auch ein Menschenleben, ne? Doch nicht Dawn. Klappe, Teddy. Was wird das, wenn es fertig ist? Marie Campbell. Naja, so, natürlich nicht Dawn. Was huh? hast du denn gedacht? Ja. Okay, Teddy war's. Aber war das ein Versehen? Es war bestimmt eigentlich ein Versehen. Aber im Rahmen dieses Streiches ist es passiert, ne? Und Marie wollte sich an allen rächen. Erzähl's. Okay, Marie. I'll do it. Wir haben ja keine Wahl. Ich muss... Sie sitzt am längeren Hebel. Oh, mit der Rückhand, Alter. Ich spreche, wenn du gesprochen hast. Na, 
now. I know you've done some good work tonight, mm. piecing together what happened to George 20 years ago. And that's why I want you to interview us. If you say so, I'm not really in a position to argue. I'm happy we have your cooperation. Do yeah, I must cooperate. And hell, you might be the only one to leave here alive. Oh, scheiße. Es wird jetzt schwer, den zu retten. Das ist wie so der Bossfight, Alter. Ich habe Leslie Zeit, um zurück zu Gallows Creek zu kommen. Und wenn ich Marie finden kann, dann kann das endlich enden. Teddy, wir starten mit dir. Just, äh, talk me through what happened that night. How did it start? How would I know? It was 20 years ago. Ach komm, jetzt tu doch nicht so. Beschlag ihn, Marie. Sei ehrlich, Teddy. Teddy, be honest with me, or we're both going to die. Und Peggy, wo ist Peggy? Forest, I'm trapped here with a psycho. <coughs> what Eben. God damn it. Okay. Our first team party was yeah. coming up. And when I saw the date it was scheduled for, I had an idea for a way we could prank the new guys. Pfeifnacht, ne? I understand that kids in Gallows Creek know tonight as whistling. Yeah. I'm guessing that's what you mean? Well, we didn't have a name for it then. Yeah, okay. It was just the night that Mooney went missing. But... Whistling Night is what they call it later. Yeah, okay. Wait. You mean Ach, das war die erste, deswegen night. wussten die nicht, dass das alles ein Prank uh, ist. Deswegen war das so verdammt Teddy. effektiv. We went up near Whistling Point. Uh, God. Who was there? Ja, yeah, Jason, George, Jason, ja. Marie George, vielleicht auch? Course, uh, but George didn't come yeah. alone. Genau, deswegen weiß sie das auch alles. Rod, Marie. And Roller Ricky. Ricky, stimmt. He was there too, wasn't he? Yes, Ricky was there too. Runner Ricky, huh? Runner Ricky, our wide receiver. I helped him off the bottle, you know, because I'm a decent man. Okay. Is that so? Yes, it is. Ja, das hat er erzählt. He came apart. Seine Geschichte hat uns heute Nacht alle inspiriert. He had some issues. Wasn't stable. I didn't want him to hurt his chances. Oh, life. Teddy, come. So I helped him das hilft uns nicht. Together. You. You were afraid he would talk about that night, weren't you? Keep talking. Ah. About midway through the night, we put the prank into action. We looked up at the trees and saw Jason there. Bloody, like he'd just been stabbed. And the whistling man. George and I and Ricky, we got left behind. But Ricky was in on it too. I know. Hier ist, hier ist eine wichtige he Stelle, da war kaum der Speicherpunkt. Anybody. Teddy must have told him the plan. Ricky wusste es nicht. Ricky wusste es wirklich nicht. No, Marie, you're wrong. Ricky didn't know. What? Did you miss that part of the broadcast? Mm -hmm. I spoke to him earlier. He had no idea what was happening. Das he stimmt. said he was as terrified as anybody. Yep. Isn't that right, Teddy? You didn't tell him, did you? Ricky never could keep his mouth shut. Ja, der so hätte das alles aufwiegen lassen. Ja, 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 ja. Hätte er, Mann. Well, it doesn't matter. He didn't run his mouth enough to tell anybody about it afterwards. He's still guilty. It was just a stupid prank. Nur ein Streich? How can you still ich muss ihn ja am Leben halten. Oh, come on. I... God damn it. You made George think Jason had been murdered. He thought his best friend was dead. And so tonight you stabbed him for real? It's the role he wanted to play. Jason's still alive, Marie. Das ist halt Quatsch, ne? friend. We talked her through how to stop the bleeding and got him professional. Jason lebt, ja. Just in time. Oh. Well, Shame he didn't have the good sense to die earlier. M. He's gonna regret that. 
enough about him. Me and George. Ja, George. Und sie sind losgerannt. Im Wald haben sie sich verloren. Okay. George war nicht mehr da. Sie gerät in Panik. Also Teddy. Alter, ist das, ist das ein, eine Scheiße, ey. Ah, wer war es? Who was it, Marie? Who was the whistling man? I suddenly recognized it was Chuck. Ach, Chuck? Chuck, Brody. Okay, ich dachte, Teddy war es selber. Laughing away. Ja, deswegen sollte er an der Tankstelle in die Luft fliegen. Okay, jetzt haben wir auch die Info. And he's looking up at the top of Whistling Point. What was he looking at? <lacht> Teddy. Okay, sie kann nicht reden. I mean, it was just Teddy. George fell off Der ist runtergefallen, ja. Also im Endeffekt war es doch ein Unfall. Wo, wo warst du? Woher weißt du das? Ja. Ah. Ja, weil er Angst hatte. Okay. Doch. Oh Mann. Das ist eine Katastrophe. Selbst wenn du ihn nicht geschubst hast. Oh Gott. Oh oh. Was antworte ich jetzt? Ich glaube ihr. Äh, wenn ich ihr glaube, gibt es ihr das Recht, mit ihm anzustellen, was immer sie will. Ne? Was soll diese ganze Vertuschung? Na, er hat ein schlechtes Gewissen. Selbst wenn du ihn nicht geschubst hast. Ich antworte vielleicht das, weil er ist ja immer noch der Überzeugung, dass... Er, also er will ja immer noch nicht die Verantwortung übernehmen. Even if you didn't push him. You still chased him to his death. I can't be blamed for someone not getting a choke. I think Marie would disagree. Oh, Forrest. If you really thought that way. Ja. Das wäre die bessere Antwort gewesen. Was at stake, Nash. You know what it's like. Er wollte noch Bürgermeister werden. Oh Gott, ist das Ist das asozial alles? Heftig. And then Governor. And then who knows? What happened that night was tragic. It should never have happened. Ja. But it was a mistake. Na, ja. It was just a stupid joke. Ja, aber du hast trotzdem die Verantwortung dafür, Mann. So my father sent Clive out to clean it up. Why? Sein Vater ist der Auftraggeber. My future. Das hat den Tod anders dargestellt. Es war kein kleines Missgeschick. Er war nicht ein Blip, Marie. His father covered it up from there. I searched for George's body all night, but... You never found his body, Marie? I looked all night. Jogger found him and... Ja, weil sie die da präpariert haben. Instead of telling the truth, she lied. She said she found him in the reservoir. Our jazz runner, Sandra Sharp. Ach, Sandra, deswegen Everyone wäre sie Opfer geworden. Forest, Haben wir auch die Info. Okay, 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 okay. So kommt es jetzt alles zusammen. I only heard the tapes. You'd be disgusted by it. For all it's worth, Virginia didn't have much of a choice. Ja. Erzähl dir das. Und der Vater von äh, Teddy konnte sich das leisten. Deswegen war da auch so viel Geld im Spiel. Oh, das macht alles so Sinn. Okay, 
Da kommt auch Maurice ins Spiel. Das muss die Hölle für dich gewesen sein. Wann hört das Töten endlich auf? Ich, ich weiß nicht, was ich antworten soll. Ich weiß es nicht, ob das alles zum Gleichen führt oder... Natürlich ist das die Hölle für sie. You've been through hell, Marie. I'm sorry. You've got no idea. Ich versuche empathisch zu sein. Wir haben die Location. Da, hat, da haben sie sich kennengelernt. Wo hält Marie Teddy gefangen? Fuck! Fuck! Die Turnhalle? Der Footballplatz? Oh Gott! Bah, Leute, ich hab echt keinen Plan. Ich glaube nicht, dass es der Footballplatz war. Obwohl es einen gibt, weil, ne, wir kennen ja die Geschichte von Chuck. Rollschulbahn auf jeden Fall war es nicht. Es muss eine eigene Location sein. Ich sag die Turnhalle. Ja, die waren ja Schüler. Ein Home Run für Teddy. So. Marie, where? Peggy ist auch da? Peggy. Teddy? You gotta help me. I. Quiet. You'll talk more later. Wie habt ihr die so schnell dahin geschafft? To talk to someone who mattered more than you ever did. Peggy. It's been so long since I've seen your face. I worried you wouldn't come. Marie! Oh my god! I thought you and here I was thinking Love you um I'd never forget my own sister. Yeah, that's why I'm clear. I'm clear that I just gelesen have. Sister? Peggy, what what's happening? Why are you even there? Wanna explain, Peggy? Earlier, while you were speaking to Jason, oh God, oh I got a call. I don't know what she was doing. Aber ich habe den Gedanken verloren. She said that my sister Marie was there that night George died. And that I should come to the gym for a reunion. And when you walked in, you found out that my sister is ja. the whistle. Sie wusste es, Alter. Good to see you too, Peggy. Why didn't you tell me any of this? She said that it was my last chance to see my sister. Okay. Oh, ist das alles eine Katastrophe? Ich hoffe, ich habe zumindest Take, ähm, Teddy gerettet. Jetzt muss ich noch Peggy retten. Ah, tut mir leid. Das muss ein bisschen viel für dich sein. Ich just... Was ist dir passiert, Marie? Just... Disappeared. Ja. Sie hat sich in ihrer Trauer vergraben und Sohn geboren und zu einer Killermaschine erzogen und die ganze Zeit in diesem Plan festgehalten. Dem nächstbesten, du meinst Peggy? Ja, warum ist er auf Eugene losgegangen? Äh. Nicht. Don't. Marie, listen to me. You don't have to do this. Someone has to pay for what they Ach, komm schon. Please. Mom and Dad are gone, Peggy. Besides, you forgot me. Like the rest. You forgot. Marie, Peggy never forgot about you. Keep your mouth shut. She kept a card from you. She she kept it here on her desk. What card? Oh my god, some glück. For my eighth birthday. Yeah. 
You're great and eight. Happy birthday, Peg. Now you're great and eight. Love, M. I... Well, I... Yeah. Yeah! No! Henry! Get out of there! Ah! Peggy! We have two wounded, and we're in pursuit of the suspect. Okay. Henderson police! Freeze! Forrest! Leslie! How's Peggy? She's been cut pretty bad, but what? we're here now. Oh my god, okay? this fight's so cut! God, Marie! Hey, Zara! Ich will raus. I need you to look after Peggy. She needs help. Now, we got here just in the Boah, das tut mir übelst leid, alles. Aber ich habe beide Leben gerettet, ne? Ja, ich hoffe! Ich kann noch das nicht noch mal. Ich hoffe, ich kriege Zuschläge für diese Nacht, Alter. Well, folks, it was a long night, but we made it through together. Oh. I'm gonna head off to go check on Peggy. This is Ben. Forrest Nash. Wie der immer noch in seinem Film ist. Ich kann jetzt das Schlusswort geben. Es war ein Schrei. And it's been a scream. Oh mein Gott. Lol. Das Ende? Nicht nur Gerede. Hier sind die ganzen Leute. Hier Murphy, Alter. Hier bin ich. Horace Nash. Peggy, Cynthia, die Teenies, Eugene, Maurice. Okay. Das war's. That's, that's it. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. In meinem Apartment? Nee. Öffne die Tür, um den Epilog und die Mitwirkenden zu überspringen. Ja, wow. Wow. That's it. Das war's. Killer Frequency, Leute! Ich wusste, wir können es an der Stelle durchziehen, weil Peggy gesagt hat, ey, wir, wir brauchen einen Plan, wir müssen das hier zu Ende bringen. Und, äh, hab ich gedacht, das ist meine Chance, euch eine extra lange Folge zu präsentieren. Von mir, Seth und Forrest Nash, 189.16, The Scream. Wir sind raus für heute, was für ein großartiges Spiel, was für eine fantastische Story, sehr, sehr nachvollziehbar, so unglaublich viel größer, was sie aus der Demo gemacht haben und was sie aus dieser Idee herauskitzeln konnten. Ich bin extrem beeindruckt, Dankeschön. Ähm, neben Dredge, eines der Spiele, die äh, Team 17 gepublished hat, Indie Games, die ich großartig fand und die definitiv einen, äh, ja, recht reichhaltigen Platz in meiner Erinnerung äh, auf den, auf meinen Kanälen einnehmen werden. Und ich hoffe auch in eurem ist es so schön, dass euch das gefallen hat. Ich hoffe, ihr hattet Fun mit dem Video. Leute, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Es war auch ein ganzes äh, Stückchen Arbeit. Ich habe es jetzt durchgezogen. Ich äh, fahre jetzt in, äh, ja, ein paar freie, verdiente Tage. Und äh, wenn es so etwas Ähnliches gibt, dann werde ich mich melden. Vielleicht kann ich ja nochmal in das alte Do You Copy reinschauen, um zu gucken, wie es 2023 auf uns wirkt. Habt ihr da Bock drauf? Lasst es mich wissen. Und äh, dann sage ich auf jeden Fall erstmal, gute Nacht.